Всем доброго времени суток. В этом видео я расскажу об особенностях отсыпки балласта на пластиковую призму, такую как у Ката Unitrack. Но перед тем, как приступить непосредственно к отсыпке балласта, нужно закрасить поверхность, затонировать поверхность, для того, чтобы потом при нанесении травяного покрова не просвечивалась белая фанера. И для этого я буду использовать краски акриловые, умброженные и белый титан. И смешивая между собой, буду наносить в хаотичном порядке. Между рельсами прокрашивать не надо, поскольку здесь все равно будет балласт. А с одной стороны и с другой только наносим. После того, как краска высохла, можно приступать к отсыпке балласта. На торцах модуля я установил вот такие вспомогательные элементы. С обратной стороны наклеил скотч. И при помощи этого приспособления можно будет очень ровно отсыпать края балласта. Балласт приклеивать буду я не как обычно на ПВА, а вот на такой клей Титан. Это полимерный клей. Сначала я наношу небольшое количество клея. И при помощи кисти его распределяю. Значит, после высыхания клей этот абсолютно прозрачный. Для чего я это делаю? Я первоначально насыплю немножко балласта, и который зафиксируется на этом густом клее, приклеится к пластику. И только после этого я буду уже отсыпать основной слой балласта, Клей этот высыхает достаточно быстро, поэтому я вот сейчас ряд промажу и сразу насыплю сюда небольшое количество балласта. То есть на этом этапе наша задача не отсыпать весь балласт, а сделать небольшой слой, который приклеится хорошо к пластику. И уже поверх этого мы будем отсыпать основной балласт. Ну что ж, клей подсох, теперь продолжаем отсыпать балласт. Сама процедура, в общем-то, стандартная. Насыпаем балласт, хорошо его разравниваем. И после этого будем проливать его клеем. Поскольку соединители здесь с краев сняты и есть отверстие, балласт так или иначе будет туда засыпаться. И когда мы будем проливать, там будет клей. Значит, мы не дожидаясь высыхания, но буквально дадим опять минут 15-20 подсохнуть. Я сниму вот эти фланцы с боков и аккуратно зубочисткой оттуда удалю, просыпав все туда балласт вместе с клеем, чтобы он не мешал вставлять соединители. Значит, очень внимательно относимся к тому, чтобы балласт не попадал на рельсы, не приклеивался, потому что это не ПВА, клей не боится воды, и потом удалить будет эти камушки довольно проблематично. Значит, для масштаба N я использую балласт с фракцией 0.3.0.5. Особое внимание уделяем стрелке, чтобы никакие камни не попали под э, остряки. Э, здесь я вообще не буду отсыпать балластом, оставлю так, как есть. И также скотчем я заклеил переключатель, чтобы балласт не попал во внутрь стрелки. После того, как балласт отсыпан и выровнен, я зубочисткой убираю камушки между контррельсами. И также Провожу по рельсам с внутренней стороны, чтобы убрать камни, которые могли прилипнуть к рельсам. Прежде чем приступить к заливке, я еще сделаю небольшую отсыпку песком по краю. У меня фракция здесь 0,1-0,3. И теперь приступаю к заливке. 
Заливать я буду опять-таки клеем э, титан, но не чистым, а разбавленным спиртом. Э, пропорцию я не скажу. Спирт обязательно чистый, ни в коем случае не водка. От э, воды сворачивается клей. Э, капаем небольшую капельку клея и потихонечку начинаем разводить ее спиртом до состояния, э, до консистенции молока. Предварительно можно чуть-чуть сбрызнуть спреем, тоже спиртом, совсем чуть-чуть, как для ПВА, смачивать не надо, поскольку э, клей, который будем заливать, он достаточно жидкий, плюс он содержит спирт, поэтому никакого поверхностного натяжения не будет. И точно так же, как в случае с ПВА, хорошо проливаем. И особое внимание уделяем торцам. Итак, минут через 15, когда клей подсохнет, в принципе, понять это можно перестанет блестеть после этого я аккуратно снимаю фланца и при помощи зубочистки упираю балласт который попал в места для соединителей и теперь оставляем сушиться до полного высыхания приблизительно на сутки вот, в общем-то, и все, что касается отсыпки балласта и его приклеивания. Надеюсь, информация пригодится. Спасибо, что смотрели. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Не забывайте включить колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео. Пока-пока.